السلام علیکم ویلکم ٹو اسمارٹ تعلیم آئی ایم الگ چاند زیب ممتاز وتھ سیکنڈ ایئر کیمسٹری ڈیئر اسٹوڈنٹس ان دا پریویس لیکچر وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈس وچ کورس کول نیچرل گیس اینڈ پیٹرولیم ان ٹو ڈیز لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ کریکنگ وچ از ویری ہیلپ فل ٹو گیٹ the more percentage of gasoline which is mainly required in Pakistan. Today's topic is the cracking of petroleum, which is called pyrolysis. First of all, let's look at its definition. Then we will see what is the benefit of this topic in our daily routine. So, its definition is the process by which heavy hydrocarbon molecules having high boiling points are broken up into lighter molecules having low boiling point by means of heat and under usually pressure and catalyst. Dear students, the big hydrocarbons, the big carbon chains, their boiling point is more and we break them. Like this topic is telling you about cracking, meaning crack. بڑے ہائیڈرو کاربن مولیکیولز کو توڑ دیتے ہیں چھوٹے ہائیڈرو کاربن مولیکیولز کے اندر جن کا بوائلک پائنٹ بھی کم ہوتا ہے اور ان کو توڑنے کے لیے ہمیں ہیٹ چاہیے ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہم پریشر یا کیٹلسٹ کا استعمال بھی کر لیتے ہیں The fractional distillation of petroleum yields only about 20% gasoline اس لائن کا جو صحیح مطلب ہے وہ آپ دو سے تین منٹ کے اندر اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا سب سے پہلے ہم گیسولین کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں تو ڈیر سوڈنٹس جو گیسولین ہے اس کو پیٹرول کہا جاتا ہے تو پیٹرول is mixture of volatile flammable liquid hydrocarbons derived from petroleum and used as a fuel for internal combustion engine اور گیسولین کے اندر جو ہائیڈرو کاربنز کی جو چین ہے اس میں چار کاربن بھی ہو سکتے ہیں پانچ چھ یعنی بارہ کاربن تک کی چین پیٹرول کے اندر موجود ہو سکتی ہے اور انفرمیشن کے طور پر بتایا گیا ہے کہ جو ڈیزل ہے اس کے اندر کاربن کی جو تعداد ہے وہ بارہ سے لے کر بیس ہے یعنی وہ تھوڑے سے بڑے ہائیڈرو کاربنز ہیں اور بڑی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے ڈیزل ایز ای فیول کے طور پر یہاں پہ گیسولین کا سٹرکچر دکھایا گیا ہے آٹھ کاربن کی جو چین ہے آٹھ کاربن والا جو ہائیڈرو کاربن ہے یہ گیسولین ہے پیٹرول ہے یہ سٹریٹ چین میں ہو تو اسے این اوکٹین کہا جاتا ہے اور اگر یہ برانچ میں جلا جائے دوسری جو ڈائی گرام ہے تو برانچ میں اس کو آئیس اوکٹین کہا جاتا ہے 224 ٹرائی میتھائل پینٹین یہ اس کا آئیو پیک نیم ہے اور برانچ والا جو پیٹرول ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے اس کو ہم نیکسٹ میرے آنے والے لیکچر کے اندر ایکسپلین کیا جائے گا کہ سٹریٹ چین پور کوالیٹی کا گیسولین کیوں ہے اور جو برانچ چین ہے یہ پیٹرول اچھی کوالیٹی والا کیوں ہے جی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کریکنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں نیڈ آف کریکنگ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیو ٹو ہائی ڈیمانڈ آف گیس والی ان پیٹرول ان اور کنٹری ہمارے ملک میں پیٹرول کی بہت ہی زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے اور جیسے کہ پچھلی لائن میں نے کہا تھا آپ کو سمجھ آئے گی جب ہم پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹلیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ہی زیادہ فریکشنز استعمال ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر ایز ای فیول یوز کیے جاتے ہیں بٹ اس میں سے وہ فریکشن جو گیسولین والا تھا وہ صرف اور صرف بیس پرسینٹ حاصل ہوتا ہے تو اس پیٹرولیم سے بیس پرسینٹ گیسولین جو حاصل ہوتا ہے وہ ملک میں موجود پیٹرول کی قلت کو پورا نہیں کر سکتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم بڑے جو ہائیڈرو کاربنز ہیں جو بڑے ہائیڈرو کاربنز کی جو چین ہیں جن کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ایز اے فیول یا وہ بہت زیادہ کوانٹیٹی میں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان بڑے ہائیڈرو کاربنز کی چین کو توڑتے ہیں کریک کرتے ہیں چھوٹی چینز کے اندر اور یوں ہم گیسولین کی مقدار کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو بڑے ہائیڈرو کاربنز ہیں مثال کے طور پر کیروسین آئل جس میں کاربن کی تعداد دس سے سولہ تک ہو سکتی ہے یا پھر گیس آئل جس میں کاربن کی تعداد بارہ سے بیس تک ہو سکتی ہے یہ والے بڑے ہائیڈرو کاربنز جو ہیں ان کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا اور ہمارے پاس زیادہ تعداد میں یہ موجود ہوتے ہیں تو ہم انہیں توڑ کر چھوٹے ہائیڈرو کاربنز میں یعنی کہ گیسولین کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں 
तो क्रैकिंग किस लिए इंपॉर्टेंट हुआ क्रैकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल हम इसे गैसोलीन पेट्रोल वगैरह की प्रोडक्शन ज्यादा कर लेते हैं और डीजल की भी प्रोडक्शन ज्यादा की जाती है हम देख लेते हैं कि क्रैकिंग रिएक्शन कैसे होता है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स आर क्रैक्ड इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपके सामने एक लॉन्ग चेन दिखाई गई है जिसमें कार्बन की तादाद है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस कार्बन की चेन है हम हीट प्रेशर या कैटलिस्ट देकर इस चेन को तोड़ते हैं और हमारे पास एक आठ कार्बन की चेन आ जाती है और एक दो कार्बन की छोटी चेन आ जाती है जो आठ कार्बन की चेन है मैंने आपकी अभी आपको बताया कि वो एज ए गैस फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है हम इसको गाड़ियों में और बाइक्स वगैरह के अंदर एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और जो छोटी चेन हासिल होती हैं उनको ज़ाया नहीं किया जाता बल्कि उनको भी इस्तेमाल में लाया जाता है जैसे कि इथीन हासिल हुई तो इसको प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इट्स मीन कि हम लॉन्ग चेन्स को तोड़कर छोटी चेन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और तमाम प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल जो प्रोड्यूस होते हैं उनका फ़ायदा होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैकेनिज़म देखा जाए कि क्रैकिंग होती कैसे है तो डेयर स्टूडेंट्स आपके सामने कार्बन की बड़े हाइड्रोकार्बन की एक चेन दिखाई गई है जिसमें कार्बन की तादाद है आठ आठ कार्बन की लॉन्ग चेन आपको दिखाई गई है सिर्फ ये समझने के लिए कि किस तरह से क्रैक करके छोटी चेन बनाई जा सकती हैं यहाँ पर आप आठ के बजाय बीस कार्बन की चेन तीस कार्बन की चेन भी ले सकते हैं तो इस आठ कार्बन की चेन को हीट प्रोवाइड की जाएगी जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स इसमें बॉन्ड क्लेवेज होगा दरमियान से बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने कार्बन की तरफ चले जाएंगे और फ्री रेडिकल बन जाएंगे अब जैसे कि देख सकते हैं कि जब फ्री रेडिकल बन चुके हुए हैं तो स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन जो है वो दूसरे रेडिकल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी जब वहाँ से हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन भी फ्री रेडिकल है और हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और दूसरी चेन में जो पहले से एक फ्री रेडिकल बना था हीट की वजह से और एक रेडिकल बना था हाइड्रोजन के शिफ्ट होने की वजह से तो वो दो रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और यूं आपके पास एक छोटी चेन आ जाएगी और जो दूसरी चेन आएगी उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा यानी आपने बड़ी चेन को तोड़कर छोटी चेन के अंदर ट्रांसफर कर दिया और आपके पास साथ में एक अल्किन बाई प्रोडक्ट के तौर पर आ गई अगर इसको मजीद हीट किया जाए जो लॉन्ग चेन मेरे पास प्रोडक्ट में हासिल हुई है अगर इसको मजीद हीट किया जाए तो ये मजीद हमें कौन सा प्रोडक्ट देगी जाहिर बात है एक छोटे कार्बन वाली अल्केन और साथ में एक छोटी अल्किन आपको मिल जाएगी तो यूं हम बड़े 50 कार्बन की चेन्स को भी तोड़ते चले जाएं तो आपके पास एक अल्केन और एक छोटी अल्किन फिर फर्दर उस अल्केन को तोड़ेंगे तो मजीद छोटी अल्केन और अल्किन आपके पास हासिल होती चली जाएंगी नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्रैकिंग किस तरह से की जा सकती है यानी क्रैकिंग की टाइप्स क्या है तो कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर विच द क्रैकिंग टेक प्लेस प्रोडक्ट कौन सा हासिल होगा बेहतर प्रोडक्ट कौन सा हासिल होगा वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रैकिंग कर रहे हैं क्रैकिंग के हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं थर्मल क्रैकिंग कैटलाइटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग इनको डिफाइन करने के लिए इन्हीं का जो नाम है वो इन्हीं के डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है मिसाल के तौर पर थर्मल क्रैकिंग का मतलब होता है हीट देकर तोड़ना तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन एंड प्रोपीन हमने अभी जो मैकेनिज्म देखा वो थर्मल क्रैकिंग का था नेक्स्ट हमारे पास आती है कैटलाइटिक क्रैकिंग यानी कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में तोड़ना तो यहाँ पर अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम देना पड़ेगा थर्मल क्रैकिंग में टेम्परेचर 700, 800, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी दिया जाता है बट कैटलिस्ट यूज हो जाएगा तो टेम्परेचर हमें कम देना पड़ेगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाई हीटिंग एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अटेबल कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटलाइटिक क्रैकिंग 
यहां पे हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो डेयर स्टूडेंट्स दो कैटलिस्ट यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं जिसमें पहला है मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 और दूसरा कैटलिस्ट है एलोमिना Al2O3 याद रखिएगा ये दो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं कैटलाइटिक क्रैकिंग के लिए अब ये कैटलाइटिक रैकिंग किन के लिए फायदेमंद है कौन से प्रोडक्ट्स इससे बेहतर आएंगे वो हमारे पास हैं कैटलाइटिक रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर एंड देयरफॉर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑप्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन जो अच्छा पेट्रोल आएगा वो आएगा कैटलाइटिक रैकिंग से हायर ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का मतलब क्या होता है तो ये मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि कौन सा गैसोलीन पुअर गैसोलीन होता है और कौन सा अच्छा गैसोलीन होता है या जिसमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है वो कौन सा होता है थर्ड हमारे पास जो क्रैकिंग की टाइप है वो है स्टीम क्रैकिंग इसमें हम क्या करेंगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द वेपर्स फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कूल्ड रैपिडली इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग हम जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो स्टीम की मदद से हीट प्रोवाइड करेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बड़े मरीज के उसको तोड़ देंगे ये भी एक तरह से थर्मल क्रैकिंग की ही टाइप में आ जाता है इसका फायदा क्या होता है इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथिन एंड प्रोपीन चूंकि ये थर्मल क्रैकिंग के टाइप में ही आ जाता है तो इसीलिए ये भी जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं इससे हमें ज्यादा मिलते हैं इथिन प्रोपीन वगैरह तो डेयर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन आते हैं लेकिन जो बड़े वाले हाइड्रोकार्बन हैं वो इतने ज्यादा इस्तेमाल में नहीं होते तो हम उनको तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं यानी कि गैसोलिन या पेट्रोल के अंदर क्योंकि उसकी डिमांड पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है तो बड़े वाले हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर छोटे वाले हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ट्रांसफर करना क्रैकिंग कहलाता है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो जो गैसोलीन हमारे पास हासिल हुआ वो कभी पुअर क्वालिटी का होता है और हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और उसको बेटर क्वालिटी गैसोलीन के अंदर ट्रांसफर करते हैं और वह हम इन डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड लेक्चर के अंदर थैंक यू सो मच